नरेशन को प्रारंभ करते समय मैंने पांच बड़े हेड्स की चर्चा की थी उसमें आज आखिरी हेड की चर्चा हमारे सामने है और उस पर हम आप सबों का ध्यान खींचना चाहते हैं इस हेड का नाम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पिच रिलेटिंग टू टाइम एंड प्लेस ये हमारा पांचवा हेड है और आखिरी हेड है तो इसमें थोड़ी सी बातें हैं लेकिन समझने की बातें हैं और उपयोगी बातें हैं जैसे इसमें हम जो चेंज करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो टाइम या प्लेस से रिलेटेड है उसके लिए पहली शर्त है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए अगर पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो गलती से भी ये जो मैं आगे शब्दों की सूची आपके सामने रखने जा रहा हूं इन शब्दों को बदलने की भूल न करें अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम निश्चित रूप से इन शब्दों को बदलें क्योंकि तब जब नहीं बदलेंगे तो फिर यह ग्रामेटिकल एरर होगा तो पहले कंडीशन हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में होना चाहिए अब इसमें जो वर्ड्स होंगे उसको देखें आप जैसे हमारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्थान और समय से रिलेटेड होते हैं उसमें दो तरह के शब्द होंगे एक शब्द होगा एक तरह का जिसमें वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी होगी समीपता को दर्शाने वाला शब्द और फिर यही शब्द बदल जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास टेंस में होगा तो ये बदल जाएगा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में इनका परिवर्तन होगा तो इसकी एक सूची है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द आया दिस तो ये बदल जाएगा दैट में फिर एक शब्द आया दीच तो ये बदल जाएगा दोज में फिर एक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के के वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है विद इन इनवर्डेड कोमा फिर एक शब्द आया हेयर तो हेयर बदल जाएगा देयर में फिर एक शब्द आएगा हेंस जो बदल जाएगा देंस में फिर एक शब्द आएगा नाउ ये बदल जाएगा दिन में एक शब्द आएगा दश इसको बदलना है सो में एस ओ सो फिर एक शब्द आएगा अगो ये बदल जाएगा बिफो में फिर एक शब्द आएगा टुडे तो ये बदल जाएगा दैट डे में फिर एक शब्द आ सकता है टू नाइट तो ये बदल जाएगा दैट नाइट में फिर एक शब्द आ सकता है दिस डे तो ये बदल जाएगा दैट डे में फिर एक शब्द आ सकता है स्टडे तो ये बदलेगा द प्रीवियस डे में फिर एक आएगा द डे बिफोर स्टडे तो ये बदल जाएगा टू डेज बिफोर फिर एक शब्द आ सकता है टमोरो तो ये बदल जाएगा नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में फिर एक शब्द आ सकता है द डे आफ्टर टमोरो तो ये बदल जाएगा इन टू डेज टाइम फिर एक शब्द आ सकता है जैसे लास्ट डे लास्ट इवनिंग लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट फोर्थ नाइट 
last month last quarter last year fir last decade fir last century fir last millennium ab ye लास्ट से लगा हुआ इतने सारे शब्दों को मैंने आपके बीच रखा तो ये बदल जाएगा द प्रीवियस डे द प्रीवियस इवनिंग द प्रीवियस नाइट द प्रीवियस वीक द प्रीवियस फोर नाइट द प्रीवियस मंथ द प्रीवियस क्वार्टर द प्रीवियस ईयर द प्रीवियस ईयर ईयर को आप ईयर बिफोर भी कह सकते हैं फिर द प्रीवियस टिकट द प्रीवियस सेंचुरी एंड द प्रीवियस मिलेनियम तो इन सारे शब्दों को आपको बदलना होगा पहले पहली जो सूची है वो वर्ड्स सोइंग प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस है दूसरा जिसमें ये बदला जाता है वर्ड्स सोइंग डिस्टेंस है फिर कुछ ऐसे शब्द भी हमारे सामने आ सकते हैं द नेक्स्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट इवनिंग नेक्स्ट नाइट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फोर नाइट नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डिकट नेक्स्ट सेंचुरी एंड नेक्स्ट मिलेनियम तो ये सारे शब्द अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है तो ये बदल जाएंगे द फॉलोइंग डे द फॉलोइंग इवनिंग द फॉलोइंग नाइट द फॉलोइंग वीक द फॉलोइंग फोर्थ नाइट द फॉलोइंग मंथ द फॉलोइंग क्वार्टर द फॉलोइंग ईयर द फॉलोइंग डिकट द फॉलोइंग सेंचुरी एंड द फॉलोइंग मिलेनियम इतने सारे शब्दों में इनके परिवर्तन होते हैं अगर ये वर्ड्स ऑफ नियरनेस एंड वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस के यूज पर ध्यान देना है कि अगर वर्ड्स ऑफ नियरनेस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में कहीं और हमारा रिपोर्टिंग वर्ड पास टेंस में है तो निश्चित रूप से जो हमने शब्दों की सूची आपके सामने रखी उस सारे शब्द अपने करिस्पॉन्डिंग जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है वर्ड सोइंग डिस्टेंस में बदल दिए जाएंगे और इस तरह से नरेशन शुरू करते समय जिन पांच हेड्स की चर्चा की थी मैंने इसमें मैंने आपको सुझाव दिया था कि नरेशन में ये पांच मुख्य काम हैं जो हमें करने होते हैं और इसमें रूल्स जो हम चेंज डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए जिन रूल्स की चर्चा करते हैं उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है एक हिस्सा है उसका जनरल रूल्स का जिसकी चर्चा हमने की वो है आपका चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस और जो स्पेशल रूल है वो है हमारे रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा फिर चेंज ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ब ये दो चीजें स्पेशल रूल्स में आती हैं और चेंज और जो चेंज ऑफ पर्सन है चेंज ऑफ टेंस है और फिर ये जो अभी हमने दिया आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटिंग टू टाइम एंड प्लेस ये तीनों जनरल रूल्स में रखे गए हैं वो दो स्पेशल रूल्स में हैं और नरेशन को आगे इसके और काफ़ी सारे डिमेंशंस की चर्चा की जाएगी जिसमें और भी स्पेशल रूप रूल्स का प्रयोग किया जाएगा जिसको आप हेडवाइज आगे के क्लासेस में देखेंगे